तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट फॉर्मल राइटिंग उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे कि फॉर्मल राइटिंग करते हुए आपको किन किन रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है तो ये जो फॉर्मल राइटिंग जिन रूल्स को हम अभी स्टडी कर, करने जा रहे हैं ये किसी कुछ खास पर्टिकुलर फॉर्मल राइटिंग्स के लिए है लाइक एटामिक राइटिंग हो गई या जर्नल राइटिंग हो गई या फिर रिसर्च राइटिंग हो गई कोई भी तो हर हर एक्डामिक राइटिंग की हर फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग की अलग अलग फीचर्स होते हैं अलग अलग रूल्स होते हैं तो मैं मखसूस रूल किस टाइप ऑफ राइटिंग के लिए है किस टाइप ऑफ फॉर्मल राइटिंग के लिए मैं आपको वो भी बता दूंगी साथ सबसे पहला रूल है फॉर्मल टेक्स्ट इज जनरली इम्पर्सनल फॉर्मल टेक्स जो होता है वो बेसिकली इम्पर्सनल होता है उसमें आपने पर्सनलाइज नहीं करना होता उसमें उस के अंदर आपने अपने बारे में पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी होती अपनी ज़ात का जिक्र नहीं करना होता उसमें आपने फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन अवॉइड करना होता है यू आर नॉट अलाउड टू राइट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन फॉर्मल राइटिंग बिकॉज आपको पर्सनल नहीं होना आपको जनरल लोग के बात करनी होती है अब आप ये सोच रहे होंगे माइट बी कि हम लेक्चर राइटिंग करते हैं हम एप्लीकेशन लिखते हैं या हम रिज्यूमी लिखते हैं सीवी लिखते हैं उसमें तो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं सीवी हो गई उसमें भी हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है रिज्यूमी होगी उसमें भी हमने अपनी क्वालिफिकेशन अपनी एजुकेशन अपनी स्किल्स सब कुछ उसके बारे में बताना होता है तो तब हम कैसे कह सकते हैं कि फॉर्मल राइटिंग जो है वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए वो इम्पर्सनल होनी चाहिए उसमें भी तो हम पर्सनल चीज़ें ही ऐड करे होते हैं तो यहाँ पे जो हम फॉर्मल राइटिंग डिस फॉर्मल राइटिंग की बात कर रहे हैं वो बेसिकली है रिसर्च राइटिंग आर्टिकल हो गया रिसर्च पेपर हो गया कोई भी रिसर्च आर्टिकल हो गया कोई भी रिसर्च चीज़ हो गई या फिर आप समझ ले रिव्यू आर्टिकल हो गया उसमें आपने इम्पर्सनल हो के बात करनी है ये नहीं कहना कि हमने ये चीज़ सर्च की हमें ये चीज़ मालूम हुई हमने एनालाइज किया तो ये चीज़ निकली ये कंक्लूजन्स निकले नो आपने जब भी आर्टिकल राइटिंग करनी है रिसर्च राइटिंग करनी है रिसर्च टाइप और फॉर्मल राइटिंग रिसर्च राइटिंग जो हो गई एकेडमिक राइटिंग जिसको कहा जाता है उसमें आपने इम्पर्सनल होना है उसमें आपने पर्सनल नहीं होना ठीक है एप्लीकेशन हो गया लेटर हो गया सीवी हो गया इस टाइप की जो फॉर्मल राइटिंग है उसमें आप पर्सनल हो सकते हो बट जो रिसर्च राइटिंग होती है उसमें आप पर्सनल नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल वी फाउंड थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम फेलोअर्स आप ऐसे नहीं कह सकते जब भी आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो तो आप वहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते आई फाउंड या वी फाउंड नो आपने नहीं यूज़ करना आपने अवॉइड करना है आपने क्या कहना है वी फाउंड की जगह वी जो प्रोनाउन uh, uh, है इसकी जगह आपने करना है एनालिसिस रिवील्ड थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम फेलोअर्स देन हमारे पास आ जाता है सेकेंड रूल के एक्रोनिम और एब्रीविएशन जो है वो आपने पेरेंथिस में लिखनी है लाइक like, अगर आप लिख रहे हैं uh, uh, एक्रोनिम लिख रहे हैं या एब्रीवेशन लिख रहे हैं तो आपने उसको पेरेंथिस में लिखना है ओके okay? आप कोशिश करें इवन इन एक्डेमिक राइटिंग एंड इवन इन रिसर्च राइटिंग यू आर नॉट अलाउड टू यूज एक्रोनिम और एब्रीवेशन यू हैव टू राइट फुल फॉर्म वी हैव टू राइट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द वर्ड लाइक एनी If we are writing a research paper about English for second language, तो आप वहाँ पर ई एस एल नहीं लिखेंगे आप प्रॉपर ई एस एल की जगह इंग्लिश फॉर सेकेंड लैंग्वेज या ई एफ एल इंग्लिश फॉर फॉरन लैंग्वेज या इस तरह जो भी है ई एस पी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज तो आप ई एस पी नहीं लिखेंगे ई एफ एल नहीं लिखेंगी ई एस एल यानी शॉर्ट एब्रीवेटेड एक्रोनिंग एक्रोनिम्स नहीं लिखेंगे आपको फुल एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी लेकिन अगर आप एक्रोनिम्स और एब्रीवेशन लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसको फुल फॉर्म के साथ उसको ब्रैकेट या पेरेंथिस में लिख लिखेंगे देन थर्ड यूज आ जाता है फॉर्मल राइटिंग का यानी रूल आ जाता है यूज ऑफ फुल फुल वर्ड्स अवॉइडिंग यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्रीवेशन फुल वर्ड्स यूज करने हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लाइक वॉरेंट नहीं लिखना आपको लिखना है वर नॉट शी इल नहीं लिखना आपको लिखना है शी विल तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी जिस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आ गई है कि यूज ऑफ ई एल एफ इज बिकमिंग मोर वाइड सपरेट तो ई एल एफ जो है वो ज्यादा यूज होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो ज्यादा रिनाउंड होते हैं लाइक ई एस एल ई एफ ई एल एफ ई एफ एल आई एल स्टोफल टोएफल 
तो ये जो ये वर्ड्स होते हैं ना ये ज़्यादा पढ़े जाते हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं इन टेक्स्ट बुक्स एंड इन राइटिंग्स बट अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप ये कॉन्ट्रैक्शंस लिखें या प्रिवेशंस लिखें बट इनके साथ इनके फुल फॉर्म भी लिखें और इन कॉन्ट्रैक्शंस को ब्रैकेट में करके या पेरेंसिस में करके साइड पे लिख दें उनके ये रूल होता है देन थर्डली ये था कि कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी शी एल एग्जामिन नहीं होगा शी विल एग्जामिन एग्जामिन होगा जब भी आप लेटर राइटिंग करें एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ ना करें डोंट डू नॉट लिखें कैंड कैन नॉट लिखें वर एंड वर नॉट लिखें ठीक है तो कोशिश करें कि किसी भी तरह की फॉर्मल राइटिंग हो गई है तो आपने उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज़ करनी रिसर्च पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं करनी वैसे अदर देन रिसर्च पेपर फॉर्मल राइटिंग है तो आप कोशिश करें कॉन्ट्रैक्शन के बजाय फुल फॉर्म यूज़ करें देन फोर्थ रूल हमारे पास आ जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करें इन फॉर्मल लैंग्वेज या इन फॉर्मल एक्सप्रेशन या कलोकल एक्सप्रेशन को अवॉइड करें लाइक like, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैसे यूज़ करें स्टैंडर्ड इंग्लिश कैसे यूज़ करें द स्टॉक मार्केट क्रैश लेड टू अ फाइनेंशियल मेल्ट डाउन अब आपको नहीं समझ लग रही स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है क्योंकि ये एक टाइप का फ्रेजल सेंटेंस हो जाता है ईडियमेटिक सेंटेंस हो जाता है मेल्ट डाउन इज ऑल्सो एन ईडियम ठीक है फाइनेंशियल मेल्ट डाउन मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना मुश्किल का फेस को फेस करना फाइनेंशियल मुश्किल जो होती हैं तो दिस स्टॉक मार्केट क्रैश इसकी जगह हो जाएगा द शार्प लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट यानी कि बहुत ज़्यादा जो लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में उसकी वजह से रिजल्ट इट रिजल्टेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस तो फाइनेंशियल मेल डाउन की जगह स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ हो गई है फाइनेंशियल क्राइसिस अब ये वाला जो सेंटेंस है यूपा वाले सेंटेंस को पढ़ के समझ नहीं लग रही थी कि क्या मतलब है बट इफ वी यूज स्टैंडर्ड इंग्लिश इंस्टेड ऑफ डैट कॉम्प्लिकेटेड और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन इनफॉर्मल इंग्लिश तो हमें समझ लग रही है कि जो जो स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया उसके नतीजे में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करके सेंटेंस को बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव और क्लैरिटी दे दी है द गवर्नमेंट पुट अलॉट ऑफ मनी इन टू एजुकेशन पुट अलॉट ऑफ मनी कम क्या मतलब होता है आप डाल ना किस चीज़ में लेकिन अगर आप इसकी जगह ये कहो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हैवली इन एजुकेशन पुट अलॉट ऑफ मनी की जगह आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन के अंदर देन आपने यूज़ करने कम्प्लीट क्लॉजेस का कम्प्लीट क्लॉज होना चाहिए सेंटेंस और सेंटेक्स जो है वो ब्रोकन या इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए क्लॉज यूज़ करें तो वो भी कम्प्लीट हो विद सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विदाउट वर्ब यू कैंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस and without subject you can make any kind of sentence a complete sentence or a complete clause तो आपने ऐसे complete clause use करने हैं जिसमें subject भी होगा और verb भी होगा avoiding fragments fragments को avoid करना है fragments नहीं use करनी है इन chunks form में sentences को नहीं लिखना के chunks में लिख लेते हैं idea दे देते हैं बाकी reader जो है वो खुद ही उसको perceive कर लेगा no you have to give the proper idea while using complete clause and stand alone subordinate clauses और स्टैंड अलोन का मतलब होता है ऐसे सबॉर्डिनेट क्लॉज जो अकेले भी रह सकते हैं वो तभी रह सकते हैं जब आपने उसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रॉपरली यूज किया है फॉर एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू द लास्ट व्हाट ये क्लॉज तो यूज हुआ है कि पहले एक्सपेरिमेंट से लास्ट एक्सपेरिमेंट तक पर क्या कोई समझ नहीं आ रही तो ये यहाँ पे स्टैंड अलोन सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं है ये अभी भी किसी ना किसी पार्ट पे किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करे अदरवाइज आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलेगा The researchers followed the protocol from the first experiment to the last. अब यहाँ पे from the first experiment to the last से पहले जो clause use हो गया है उसकी वजह से complete clause, complete sentence बना है और अब हमें proper meaning मिल रहा है कि जो researcher था उसने protocol को follow किया पहले experiment से लेकर last experiment तक Otherwise जो पहला sentence था उसमें meaning नहीं मिल रहा था कि क्या हुआ first experiment से last experiment तक लेकिन अब समझ लग गई है देन सिक्स ये है कि आपने एक्यूरेट वोकेबलरी यूज़ करनी है और प्रिसाइज वोकेबलरी यूज़ करनी है और रेपटिशन को अवॉइड करना है इम्प्रिसाइज वर्ड्स को अवॉइड करना है और वेज वर्ड्स को अवॉइड करना है ऐसे वर्ड जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या जो सूटेबल नहीं होते अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने ऐसे वर्ड्स या ऐसे वोकेबलरी को अवॉइड करनी है वॉचिंग टू मच टी वी इज़ बैड फॉर किड्स लेकिन अगर आप टू मच कितना टू मच एक घंटा दो घंटा तीन घंटा आपको नहीं क्लियरेंस 
मिल रही आप नहीं क्लैरिटी आपके पास कि कितनी देर टू मच कितना हो सकता है कितने टाइम के लिए कहा जा रहा है कि टीवी बच्चे ना देखें या कितने टाइम के लिए कहा जा रहा है कि इतने टाइम तक इतने टाइम से ज़्यादा बच्चे टी देखें तो वो हार्मफुल होता है किड्स के लिए या बैड होता है तो टू मच जो है ना एक वेज वर्ड है इम्प्रिसाइज वर्ड है जिसमें आपको समझ नहीं लग रही तो इसका है वाचिंग मोर देन वन आवर ऑफ टेलीविजन यानी एक घंटे ज़्यादा टेलीविजन देखना बच्चे की फिजिकल uh, डेवलपमेंट में नुकसान दे होता है तो अब यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुकी है क्लैरिटी मिल चुकी है देन लास्ट पे हमारे पास है फॉर्मल एक्डामिक टेक्स्ट यूज करना है जिसमें एक्सपोजिट्री यौनराज हों लाइक usually initially however does instead of first next and at the end आपने ऐसे personal narratives use करने हैं ऐसे discourse uh, connectors use करने हैं अपनी academic writing में but याद रखें formal writing में या research paper writing में journal writing में आप बहुत ज़्यादा discourse connectors use नहीं कर सकते आपको avoid करना होता है बहुत ज़्यादा लेकिन use करने पड़ते हैं discourse connectors then Avoid using hesitation filters such as mm, or, uh, yeah, hmm, ऐसे words आपने use नहीं करने जो जिनको hesitation filters कहा जाता है Then आपने uh, slangs या swear words use नहीं करने जैसे यार dude, uh, damn, ये ऐसे words damn shit, bullshit, like इस तरह के words use नहीं करने जो slangs में आ जाते हैं Tone जो है वो आपकी professional होनी चाहिए और official होनी चाहिए ना कि friendly and personal और प्रॉपर स्पेलिंग यूज़ करने है प्रॉपर ग्रामर यूज़ करनी है प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ करनी है और रेपटेशन ऑफ द वर्ड्स इसको अवॉइड करना है तो ये थे रूल्स सेवन रूल्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग सेवन रूल्स फॉर फॉर्मल राइटिंग और वो फॉर्मल राइटिंग रिसर्च पेपर राइटिंग है